¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fran Palomeque, buenos días, tardes o noches en cualquier parte del planeta. El día de hoy estamos con un personaje especial que aporta de una manera magnífica al mundo entero. Ya vamos a hablar de quién es o de quién se trata, es del doctor Michael Hall, creador de la neurosemántica y por supuesto del Meta Coaching System para todo el mundo. Doctor, un placer, estaremos contando con la ayuda de nuestro amigo Brian en la traducción, así que... Esta es una entrevista informal, sin embargo queremos que ustedes puedan disfrutar de ciertos conceptos y conocer que hay oportunidades de tecnología mental, de autorrealización, que ya están a disposición del mundo entero. Bien, el doctor Michael Hall es un creador eh, nato, es un investigador, un modelador nato, empezó hace muchos años con la PNL. Okay. Eh, luego empezó a desarrollar la neurosemántica, tiene que ver con cambiar la semántica, el significado de nuestro lenguaje y cambia la neurología. Ahora eh, ha desarrollado ya hace varios años atrás, el mismo nos contará, el Meta Coaching System. Meta Coaching System es considerado como uno de los sistemas de coaching de más alto estándar en el mundo entero y de eso es lo que vamos a conversar. Okay. Doctor Michael, eh, bienvenido una vez más a esta entrevista, eh, para nosotros es un privilegio tenerlo frente a los televidentes. Contémosle a la gente que aún no conoce, que no ha llegado todavía a sus oídos, ¿qué es la neurosemántica? Well, neurosemantics, as you just said, is that combination between meaning and performance. La neurosemántica es la combinación entre significado y rendimiento. So, if we think of every performance as a outer production si consideramos que cada rendimiento es una producción externa then what creates that is the internal game lo que produce eso es el juego interno the meanings and the maps that we have in our minds los significados y los mapas que tenemos en nuestra mente so neurosemantic studies both Así que la neurosemántica es lo que hacemos, lo que hacemos, uh, the meanings we give, los significados que le damos, and that combination, y esa combinación, that synergy, esa sinergia, is what explains whether it's productive, es lo que explica si es productivo, efectivo, or unproductive, o no productivo, even counterproductive, y hasta contraproducente. Okay. Eh, entonces la neurosemántica como funciona en la mente, puede funcionar en cualquier nivel, en cualquier área de la vida. Right. Exactly. Ok. Exactly. Introduzcamos entonces en el primer campo que yo creo que le interesa a todo el mundo, que es el campo de la familia. Happiness. Mm -hmm. Well, it starts with our own state. Empieza con nuestro propio estado. Mm -hmm. So, we have to manage our own state, tenemos, manage our own mind. Tenemos que manejar nuestro propio estado, mm -hmm. nuestra propia mente. We, we call this emotional intelligence. Le decimos a esto inteligencia emocional. Self management. Decimos esto es auto administración. And so mother father. Así que madre padre. Has to be able to manage themselves. Tiene que manejarse a sí mismo. Then each other. Y después a cada uno. To create a loving relationship. Para crear una relación de amor. Which then establishes the culture of that family. Que después establece la cultura de la familia. Okay. Se dice que no existe escuela para padres. They say that there's no school for fathers. Sin embargo, a través de la neurosemántica podemos educar al amigo papá, a la amiga mamá. Right. So that there is the, the strategy of how to do good parenting. Hay la estrategia de, de poder tener buen parenting buen is the one subject that they don't teach at school. Ser un buen padre es lo que no enseñan en la escuela. And well, the mistake most people make. Y el error que cometen la mayoría. Most of us just do whatever was done to us. Nada más hacemos lo que se nos hizo a nosotros. And so mistakes keep passing on. Así que los errores siguen pasando. Because we don't understand the development of the child. Porque no entendemos el desarrollo del niño. And so we need parenting 101. Así que necesitamos este parentesco uno ser uno. Okay. Y entonces, ¿cuáles serían las alternativas a través de esta herramienta? What would be the alternatives through this tool? The alternatives? Yes, para el crecimiento de padre, madre, familia. 
for the growth of father, mother, and family. Cambiar significado. Change meanings. Yes. Okay. yes. So there's so many myths about children. Hay tantos mitos de los niños. Children, they go through a thinking cognitive development. Van por un pensamiento, un pensamiento cognitivo. And parents have to understand that. Y los papás tienen que entender eso. And how to, how to create uh, firmness Como crear with love. Mesa con amor. And, and each of the stages of development a child goes through. Y cada de estos pasos de desarrollo del niño. Paget um, and, and Erickson identified six, seven major stages that children go through until they get teenagers. Paget y Erickson identificaron seis o siete etapas que pasan los niños para el desarrollo. Muy bien. Para cerrar esta etapa de la familia y pasar a otro tema, eh, ¿Algún mensaje que podrían recibir los padres desde la esperanza que puede dar esta tecnología? Well, um, parents have to be in a good state. Los papás tienen que estar en un buen estado. Parenting can be very stressful. El parentesco puede ser And muy parents can be muy confused. estresante. Ok. Y They los papás confused. tienen que pueden estar confundidos. And not know what to do. No saber qué hacer. And And then they can lock themselves up y después se pueden encerrar by not asking for help por no pedir por ayuda. Or, or reading a good book on parenting. O leyendo un buen libro de parentesco. So it's the responsibility of the parents es la responsabilidad de los to papás. learn. Aprender. We have to have a license to drive a car. Tenemos que tener una licencia para manejar. There's no license for parenting. No hay una licencia para Parenting ser papá. Parenting is 100 times more complex. Y ser papá es 100 veces más complicado que manejar un coche. Ok. Bien. Muchísimas gracias en esta parte. Thank you very much for this part. Y a los amigos, a la audiencia, eh, espero que algo de esta información vaya tomando sentido para ustedes y próximamente ustedes conocerán de ciertos entrenamientos en los países de Sudamérica. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en el siguiente bloque con otro tema importante que tiene que ver con los ejecutivos y la empresa.